हेलो दोस्तों मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से यार ये मेरा एल्जेब्रा का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स तो यहां पर इनके कंसेप्ट को भी समझेंगे साथ ही साथ मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो चलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें यार बगल में जो बैलो से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथ ही मेरे एंड्रॉइड ऐप लर्न टेक टू टेक को भी डाउनलोड करना ना भूले तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडिसिस एंड लॉगरिथम्स तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे इंडिसिस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखेंगे और लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखेंगे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो ठीक है पर फिर भी मैं यहां पर रिवीजन करवा दे रहा हूं आपको जैसे अगर a का पावर m है और मल्टीप्लाई a का पावर n है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगे ठीक है अगर यहां पर a का पावर m है और डिवाइडेड बाई ए का पावर एन है तो यहां पर जो पावर है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर ए जो है कॉमन है उसके बाद a का पावर m है और उसका पावर n है तो यहां पर जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब a का पावर m n उसके बाद अगर a इंटू बी का पावर m है तो a का पावर m इंटू बी का पावर m आप लिख सकते हैं नेक्स्ट क्या है अगर a बाई बी का पावर m है तो आप लिख सकते हैं a का पावर m डिवाइडेड बाई बी का पावर m उसके बाद a का पावर जीरो है तो आप उसे वन लिख सकते हैं बसरते कि ए जीरो ना हो उसके बाद अगर a का पावर माइनस एम है तो आप लिख सकते हैं वन बाई ए का पावर m उसके बाद अगर सपोज डेट a का पावर m इक्वल टू ए का पावर n है तो क्या होगा या तो a जीरो होगा या तो वन होगा और अगर a माइनस वन है तो m और n इवेन होना चाहिए तो इन कंडीशन में a का पावर m इक्वल टू ए का पावर n हो सकता है एक और कंडीशन है जब ए का पावर एम इक्वल टू ए का पावर एन हो जाए वो है एम इक्वल टू एन ठीक है तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज थे जो कि इंडिस से रिलेटेड थे जिसको कि हो सकता है आपने पहले से पढ़ लिया होगा चलिए अब हम लोग जो है लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जैसे लॉग ए एम इंटू एन है तो आप लिख सकते हैं लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन उसके बाद लॉग बेस ए है और एम बाई एन है तो आप लिख सकते हैं लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन उसके बाद लॉग ए एम का पावर एन है तो ये जो एन है ये आपका बैक साइड में आ जाएगा एन लॉग ए एम हो जाएगा उसके बाद ए का पावर लॉग ए एक्स है मतलब यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है तो आप एक्स लिख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या है ए का पावर लॉग बी एक्स तो इसको आप लिख सकते हैं x का पावर log बी ए यहां पर ध्यान रखिएगा ये a और b दोनों अलग अलग है जबकि यहां पर a और a सेम था उसके बाद log a a क्या हो जाएगा वो वन हो जाएगा ठीक है तो ये तो आप जानते ही होंगे उसके बाद log a x है तो यहां पर इसको आप लिख सकते हैं वन बाई लॉग एक्स ए ठीक है तो यहां पर a x था यहां पर x a हो गया उसके बाद नेक्स्ट है log a x को आप लिख सकते हैं log ए बी इन टू लॉग बी एक्स ठीक है और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं log bx एक्स बाई लॉग बी ठीक है तो अगर log ax है तो आप अलग से एक बेस b लेके आप लिख सकते हैं log bx एक्स डिवाइडेड बाई लॉग बी ये जो x है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो a है वो नीचे आ जाएगा ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए या फिर ये प्रॉपर्टीज आपको याद होने चाहिए जिससे कि आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टेन क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि इंडिस और लॉगरिथम से रिलेटेड है और वो काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एंट्रांस में आते भी हैं ठीक है तो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है लॉग ए का पावर एम और फिर यहां पर ए का पावर एन है तो इस केस में ये हो जाएगा एन बाई एम ठीक है और यहां पर एक दूसरा चीज भी हो सकता है जैसे यहां पर ए का पावर एन है यहां पर देखिए ए आर ए कॉमन था पर यहां पर ए है जबकि यहां पर एक्स है और एक्स का पावर एम है तो यहां पर जैसे एन बाई एम हुआ था उसी तरह यहां पर एम बाई एन तो हो ही जाएगा पर उसके साथ हम क्या लिखेंगे लॉग ए एक्स तो यहां पर क्या आ जाएगा लॉग ए एक्स ठीक है तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे लॉगरिथम से रिलेटेड ठीक है तो इन सभी को हम लोग यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है एक्स इक्वल टू रूट अंडर सिक्स प्लस रूट अंडर सिक्स प्लस रूट अंडर सिक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तो आपको पता है कि अगर कोई चीज इन्फिनिटी में दिया हुआ है तो अगर आप एक को छोड़ भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 
ठीक है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट अंडर सिक्स प्लस अगर इसको पूरा कंप्लीट देखें तो ये भी किस तरह से दिख रहा है x की तरीके से ही दिख रहा है तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिक्स प्लस एक्स अब आप क्या करें दोनों तरफ स्क्वायर कर ले तो सिक्स प्लस एक्स हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो इसको फैक्टर कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो यहां पर हो जाएगा एक्स एक्स माइनस थ्री और प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो एक्स माइनस थ्री और यहां पर हो गया एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका थ्री और माइनस टू तो यह आपका आंसर हो गया ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ रूट ट्वेंटी सेवन प्लस रूट फिफ्टीन ठीक है इज इनमें से कौन सा जो है रूट ट्वेंटी सेवन और रूट फिफ्टीन के स्क्वायर रूट के इक्वेलेंट है तो सबसे पहले तो हम क्या करें कि हमें गिवन है ट्वेंटी सेवन प्लस रूट फिफ्टीन तो इसको आप क्या लिख सकते हैं थ्री रूट थ्री और इसको लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट फाइव ठीक है तो यहां पर रूट थ्री कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस रूट फाइव हो जाएगा ठीक है अब यहां पर आप क्या करें इसको लिखे रूट थ्री बाई टू और इसको तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री प्लस टू इंटू रूट फाइव यहां पर मैंने डिवाइड किया टू से तो यहां पर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया अब आप क्या कीजिए अब आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन ठीक है तो यहां पर भी आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई टू और यहां पर हो गया आपका सिक्स प्लस टू रूट फाइव ठीक है अब ये थ्री बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर क्योंकि पहले से ही रूट है और उसके ऊपर भी रूट है तो वन बाई फोर हो जाएगा और यहां हो जाएगा वन बाई टू ब्रैकेट सिक्स को आप क्या लिख सकते हैं फाइव प्लस वन और फाइव प्लस वन को आप लिख सकते हैं रूट फाइव का होल स्क्वायर प्लस वन और टू रूट फाइव ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको आप क्या लिख सकते हैं रूट फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा तो यहां पर हो जाएगा थ्री वन बाई फोर और यहां पर हो गया रूट टू और यहां पर हो गया रूट फाइव प्लस वन तो रूट टू को अंदर कर दीजिए तो थ्री वन बाई फोर तो यहां पर हो जाएगा फाइव बाई टू और रूट वन बाई टू तो यहां पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है तो शायद ये वाला ऑप्शन है थ्री का पावर वन बाई फोर और रूट फाइव बाई टू प्लस रूट वन बाई टू ठीक है तो ये आपका आंसर हो गया ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ फाइव टू दी पावर एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव टू दी पावर वाई इक्वल टू वन थाउजेंड ठीक है तो देन वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई इज इक्वल टू मतलब आपको वैल्यू निकालना है वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई का चलिए तो अगर आप फाइव का पावर x को k मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा फाइव इक्वल टू के का पावर वन बाई एक्स उसी तरह जीरो पॉइंट फाइव का पावर y को आप k मान लेते हैं क्योंकि क्या है ये तीनों इक्वल है तो ये हो जाएगा वन बाई टू इक्वल टू के का पावर वन बाई वाई ठीक है तो यहां पर हो गया टू का पावर माइनस वन इक्वल टू के वन बाई वाई ठीक है तो इसको अगर आप फिर से लिखेंगे तो टू इक्वल टू क्या हो जाएगा k माइनस वन बाई वाई ठीक है उसके बाद आप टेन का पावर क्यूब इक्वल टू के लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर एक हजार है तो एक हजार भी इनके इक्वल ही है ठीक है तो इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इक्वल टू के का पावर वन बाई थ्री अब आप बताइए आप टेन को आराम से फाइव इंटू लिख सकते हैं ठीक है तो टेन के बदले तो आप लिखिए के वन बाई 5 के बदले आप लिखिए k 1 बाई एक्स और 2 के बदले आप लिखिए k माइनस वन बाई वाई तो यहां पर आप देख रहे होंगे तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि 1 बाई एक्स माइनस वन बाई वाई क्या हो जाएगा 1 बाई थ्री तो ये आपका आंसर हो गया उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 बाई लॉग थ्री पाई प्लस वन बाई लॉग फोर पाई इसका वैल्यू क्या होगा तो आप क्या करें कि इसको ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा पाई थ्री और लॉग पाई फोर हो जाएगा तो यहां पर क्या हो गया लॉग पाई ट्वेल्व हो गया ठीक है अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाई जो है वो क्या होता है लेस देन थ्री पॉइंट टू होता है और ट्वेल्व जो है वो थ्री पॉइंट टू 
का होल स्क्वायर से बड़ा होगा क्लियर है ठीक है तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं लॉग पाई 3.2 का होल स्क्वायर और फिर यहां पर इसको आप क्या लिखेंगे लॉग पाई 3.2 और यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा तो दैट विल बी ग्रेटर देन 2 ठीक है तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि लॉग ए एम इक्वल टू एक्स है तो आपको निकालना है लॉग वन बाई ए और वन बाई एम का वैल्यू आपको निकालना है तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉग ए का पावर माइनस वन और यहां पर एम का पावर माइनस वन वन बाई ए है तो उसको आप लिख सकते हैं ए का पावर माइनस वन और वन बाई एम है तो उसको लिख सकते हैं एम का पावर माइनस वन तो फॉर्मूला से क्या हो जाएगा माइनस वन बाई माइनस वन लॉग ए एम तो ये कौन सा प्रॉपर्टी से हो रहा है तो चलिए देखते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूं तो यहां पर यह टेंथ नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा तो क्या है लॉग ए का पावर एन एक्स का पावर एम तो यह बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है एम और एन के जगह वहां पर क्या है माइनस वन है तो यहां पर एम और एन के जगह आ जाएगा माइनस वन और लॉग ए एक्स हो जाएगा ठीक है तो वही चीज यहां पर हमने लिखा है माइनस वन बाई माइनस वन लॉग ए एम अब ये कैंसल हो गया और लॉग ए एम क्या है एक्स है तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या होगा एक्स होगा क्लियर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग बी ए लॉग सी बी लॉग ए सी इज इक्वल टू तो लॉग बी ए को आप क्या लिख सकते हैं लॉग एम ए बाई लॉग एम बी इन टू लॉग एम बी बाई लॉग एम सी ठीक है ये सी को और यहां पर लॉग एम सी बाई लॉग एम ए इस तरह से आप लिख सकते हैं चाहे तो आप एम ना भी लिखें आप डायरेक्ट लॉग ए बाई लॉग बी भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए क्या है ये कैंसल हो गया तो लास्ट में आपका क्या बचा वन तो ये आप कैंसल हो गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है यहां पर देखिए अगर ध्यान से देखिएगा तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन क्या है एक्स प्लस वन के होल क्यूब का फॉर्मूला है और नीचे वाला जो है वो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो ये क्या हो गया थ्री लॉग एक्स प्लस वन और यहां हो गया टू लॉग एक्स प्लस वन तो आपका जो आंसर हो गया थ्री बाई टू कभी कभी इस तरह के आसान क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वन बाई लॉग एक्स वाई एक्स वाई जेड प्लस वन बाई लॉग वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस वन बाई लॉग जेड एक्स एक्स वाई जेड इसको मैं लिख दूंगा लॉग एक्स वाई जेड और यहां पर आ जाएगा एक्स वाई फिर लिख दूंगा लॉग एक्स वाई जेड और यहां आ जाएगा वाई जेड फिर आ जाएगा लॉग एक्स वाई जेड और यहां आ जाएगा जेड एक्स ठीक है अब यहां पर देखिए लॉग एक्स वाई जेड सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्योंकि सब सब जो है दो दो बार आ रहा है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स अब यहां पर आप क्या लिख सकते हो लॉग एक्स वाई जेड और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर तो ये टू इधर आ जाएगा और लॉग एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा वन तो टू आंसर हो गया कितना आसान था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लॉग टेन टू का पावर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर्टी वन इक्वल टू एक्स वन माइनस लॉग टेन फाइव तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहां पर एक्स का वैल्यू निकालना है तो यहां पर एक्स है लॉग वन को आप क्या लिख सकते हैं लॉग टेन टेन ठीक है लॉग टेन फाइव तो ये क्या हो जाएगा लॉग टेन टू हो गया एक्स लॉग टेन टू हो गया अब देखिए यहां पर भी लॉग टेन है यहां पर भी लॉग टेन है ठीक है तो इसको आप लिख दीजिए लॉग टेन टू का पावर एक्स लिख दीजिए ठीक है तो देखिए यहां पर भी लॉग टेन हो गया यहां पर भी लॉग टेन हो गया तो क्या हो गया टू का पावर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर्टी वन इक्वल टू टू का पावर एक्स कैंसल तो यहां पर एक्स इक्वल टू क्या हो गया फोर्टी वन तो ये आंसर हो गया ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली एंट्रांस में पूछे जाते हैं तो यहां पर अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इफ पी इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स Satisfying the equation this, then the value of फोर to the power p is equal to. मतलब यहां पर आपको फोर का पावर p निकालना है ठीक है जिसमें p क्या है p is the smallest value of x है जो कि इस equation को satisfy कर रहा है तो चलिए पहले तो इस equation को solve करते हैं तो LCM लेंगे तो क्या होगा टू का पावर टू एक्स हो जाएगा प्लस फिफ्टीन और उधर चला जाएगा एट इंटू टू टू दी पावर एक्स 
तो टू टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर यहां पर हो गया एट इंटू टू टू दी पावर एक्स प्लस फिफ्टीन अगर आप टू का पावर एक्स को एक वेरिएबल मान के चलते हैं तो इसको जो है आप फैक्टर कर दीजिए तो माइनस फाइव इंटू टू टू दी पावर एक्स माइनस थ्री इंटू टू टू दी पावर एक्स प्लस फिफ्टीन ये हो जाएगा तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा टू का पावर एक्स माइनस थ्री और यहां पर आ जाएगा टू का पावर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये दो चीज आएगा आपके पास तो यहां पर अब आप क्या लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑप्टेंड बाई इक्वेटिंग स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है नंबर ऑप्टेंड बाई इक्वेटिंग तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है टू का पावर एक्स इक्वल टू थ्री तो इसको आप क्या लिख सकते हो एक्स इक्वल टू लॉग टू थ्री लिख सकते हैं आप ठीक है टू का पावर एक्स इक्वल टू थ्री को आप क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू लॉग टू थ्री ठीक है अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको पी इक्वल टू लॉग टू थ्री क्योंकि यहां पर गिवेन है कि पी इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है तो फोर टू दी पावर पी क्या हो जाएगा फोर का पावर लॉग टू थ्री अब फोर को आप क्या लिख सकते हो टू स्क्वायर तो आप लिखो टू स्क्वायर लॉग टू थ्री अब टू लॉग टू ये टू इधर चल जाएगा तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देखिए टू यहां पर भी है यहां पर भी टू है तो आंसर क्या आएगा आपका थ्री स्क्वायर इक्वल टू नाइन तो नाइन आपका आंसर तो दोस्तों इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने आपको लॉगरिथमिक और इंडिसेस के फॉर्मूला बताया और साथ ही साथ मैंने आपको दस क्वेश्चन भी कराया आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बैलेंस जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा थैंक यू एंड गुड बाय